Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. ഏതൊരു പെണ്ണിനെയും പോലെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ പാറിപ്പറക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചവൾ പക്ഷേ എന്റെ ചിറകുകൾ കുതിപുണ്ട നീചന്മാരിൽ നിന്നും സ്വന്തം മകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് എത്ര കാലം അവളെ തന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയും സ്വന്തം മകളെ വെറുമൊരു പെണ്ണായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരച്ഛനും ഇനിയൊരു പെൺകുഞ്ഞിനെ നൽകാതിരിക്കാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ കരയെ പുണർന്നു മടങ്ങുന്ന ഈ തിരമാലകൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ വേർപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും എല്ലാവരും എല്ലാവരും വേർപെടുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ഇല്ലാതാകുന്നു ഇനി ഇനി ഞാനും ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലെ ഓർമ്മ മാത്രമായി തീരും അതാണ് വിധി
നിനക്കാത്ത നേരത്തെ മഴ അത് അതെനിക്ക് എന്നും പുതിയ പുതിയ അനുഭൂതികളാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഞാനറിയാതെ എന്നിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ മഴയുടെ ഓരോ തുള്ളിയും എന്നോട് പറയുന്നു മരണം അത് പവിത്രമാണെന്ന് അതെന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആ നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാ ആ സ്പർശനത്തിനായി ആ തലോടലിനായി എന്തേ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക എല്ലാവരും വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ചിലപ്പോ പ്രവൃത്തികളെക്കാളും ക്രൂരമാകും ഇവയ്ക്ക് ഇവയ്ക്കൊരർത്ഥിയുമില്ല ഈ ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് ഒരവസാനം വേണം ഇന്നത്തോടെ വഴിവിട്ട യാത്രകളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അനുഭവിച്ചോ ാണ് സിരകളെ മലിനമാക്കുന്ന ബീജം ഇനിയും അകത്തളങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ആയിരങ്ങളുടെ സിരകളെ കുത്തി നോവിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നേടിയതെല്ലാം നഷ്ടങ്ങളാ ഒരു പരാജിതയുടെ വേഷം പതിയായി എനിക്ക് 
എനിക്ക് ചുറ്റും ഇര തേടുന്ന സമൂഹമാ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വിഷഖനിയായിട്ട് ഇന്നത്തോടെ ഈ ഹിമ ഒരുക്കി ഒരുക്കി തീരണം ഇനി നന്നായി ഒന്നുറങ്ങണം ഒരിക്കലും ഉണരാതെ പുറത്ത് മുരുകനാണ് ആർക്കോ വേണ്ടി എന്റെ ശരീരത്തിന് വില പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വന്നതാവും അവന് കിട്ടേണ്ട കമ്മീഷൻ തൊട്ടുകൾക്കിടയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും എന്ത് പ്രസക്തി പവർക്കട്ട് നേരത്തെയാ ഇന്നെന്താ പറ്റിയേ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലോ ഹിമ ഞാൻ നിന്നെ വേണ്ട ഇതൊരു ചതിക്കുഴിയാ ഒരിക്കലും അകപ്പെട്ട മോചനമസാധ്യമായ ചതിക്കുഴി ഹിമ വേണ്ട ഹിമ ഞാൻ ഏറെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ വേണ്ട നീ കൂടെ നശിക്കണ്ട ജീവിക്കുന്നേ മഹാപരാധിയായിട്ട് വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ആത്മഹത്യക്കാളും എങ്കിലും തെറ്റല്ലേ അതെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ദൈവത്തിനറിയില്ലേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇനി ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്
ആ മുടി ഒതുക്കി വയ്ക്കും വാ പോവാ എനിക്കിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് നടക്കണം കാശിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് മടിക്കുത്തഴിച്ചതിന്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം മറക്കുവോളം നടക്കണം അച്ഛനും ആങ്ങളെയും ചേർന്ന് വെട്ടിത്തെളിച്ചു എന്ന പാതയാണല്ലോ ഇത് വെച്ചോ വേണ്ട എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്കും ഒരു പെങ്ങളുള്ളതാ നിന്നെ ജഡമാക്കിയതിൻ്റെ ഓഹരി എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ പട്ടിണി അകറ്റാൻ വേറെ വഴി കാണാഞ്ഞിട്ട ഞാൻ കൂടെ വന്നത് പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്താലും എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്കിപ്പോ ഒരാളെ മാത്രമേ അറിയൂ എന്റെ സഖാവനെ വീണ്ടും മഴ ദൈവങ്ങൾ ആർത്തട്ട് ഹസിക്കുകയാ അവർ അവരെന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ വന്നതാവും മഴയുടെ ഈ അർത്തിരമ്പൽ എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടവാ ഇഷ്ടം നല്ല പറയുക ഒരു തരം ഭ്രാന്തമായ പ്രണയം പൊതുമഴയേറ്റ മണ്ണിന്റെ ഗന്ധം എത്ര വശ്യമാണെന്നോ എന്നെ മൗനത്തിന്റെ വിങ്ങലാണ് മഴയെങ്കിൽ അന്നൊക്കെ ആ മഴ പെയ്തിറങ്ങിയത് നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു മഴയ്ക്ക് കൂട്ടിനായി വന്നിരുന്നത് എന്റെ പ്രണയവും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം പോക്കാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാണ്ടില്ല പിന്നെ എന്റെ സഖാ വീട്ടും കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്റെ സഖാ വീട്ടിന് പേടിയുണ്ടോ നീ അല്ലേ കൂടെ ഉള്ളത് ഏത് സഖാവും പേടിച്ചു പോകും ഇടാ നമ്മുടെ കലാജാത പലരുടെയും ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടി വേണ്ട അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പേടിയാവും അയ്യേ ഇത്രയുള്ള നിന്റെ ധൈര്യം ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്നെ വല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും വന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോവും ആരെങ്കിലും കെട്ടാൻ വന്നാൽ നീ പറഞ്ഞാ മതി നീ ഈ സഖാവിന്റേതാണെന്ന് കളി പറഞ്ഞതല്ല കാര്യായിട്ടാ വീട്ടിൽ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പെൻഷൻ ആയപ്പ കിട്ടിയ കാശും പുരയിടം വെച്ച് ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്ത കാശും കുറിക്കമ്പനിയിൽ ഇട്ടിരിക്ക എന്റെ കല്യാണത്തിന് ചോദിക്കുക നീ ഭൂലോക ഗുണാന്തര ചമയാനാഭാവം വലിച്ചു കീറിക്കളയും 
വല്ലവന്മാരുടെ കൂടെ നാടകം കളിച്ച് അഴിഞ്ഞാടി നടന്ന അസത്തെ മോളെ അമ്മ ഞാൻ മോള് കാര്യമാക്കണ്ട അച്ഛന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ നിന്നെ നിന്റെ സഖാവേട്ടനെയും ചേർത്ത് അങ്ങയിലെ ഗോവിന്ദൻ അച്ഛനോട് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വേദനയാ ഞാനല്ല അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും അതൊന്നും അച്ഛൻ അറിയില്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അച്ഛനിപ്പോ എന്നോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല ആരാ പറഞ്ഞ അച്ഛന് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല അച്ഛൻ ആകെ വിഷമത്തിലാ ഇന്ന് ദണ്ണ അല്പം കൂടും എന്തേ ഇന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ ദണ്ണും കൂടാൻ അവിടുന്ന് ചേച്ചി ചേച്ചി കഥൂറ്റിയുടെ ഉറങ്ങുക ഇതെന്ത് പറ്റി ചേച്ചി പണ്ട് എഴുതിയൊരു കവിത ദേ ഇതിലുണ്ട് നീ പോകുമ്പോ കഥ കടച്ചേക്ക് ഞാൻ പോയേക്കാവേ വീട്ടിലെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ കടു എങ്ങനെ ഒന്ന് വാർത്തെ ഓ പിന്നെ എന്താ നോക്കുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലേ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കളയുക നീ എന്തെടുക്ക അവിടെ അച്ഛൻ കണ്ട അത് മതി ഞാൻ പോവാ ഇത്തിരി കൂടി പോകുന്നുണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യല്ലേ ചുമ്മാ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിപ്പിക്കാൻ ഉം പോയി നീരാട് അവനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം പിന്നെ നാടകമൊന്നും തേങ്ങെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണെന്ന് പെണ്ണ് വഷളായി ഓ എന്തൊരു പുക ആ പോയ കാര്യം എന്തായി എന്താവാൻ പഴയ പടി തന്നെ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇത് പോയെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ വേറെ നല്ലതൊന്ന് ദൈവം നിനക്കായി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം തേങ്ങ കോല അവിടെ എനിക്ക് തരാൻ തള്ളി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ മോനെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഒന്ന് പന്നികള് എന്താടി ഒരേ ഇളക്കം നാടകനടികളെ പോലെ മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാശ് കിട്ടുവോ അച്ഛന് കള്ളു കുടിക്കാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടിയത് മാത്രം മിച്ചം പോലീസില് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാശ് കിട്ടാൻ അവരെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടെത്തും അവനെ പിടിച്ചിട്ട് നഞ്ചായി ആ മഹാബാബയുടെ കയ്യിലെ കാശൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അവര് പറയുന്നേ അങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച കാശാണത് പെൻഷനിൽ നിന്നാകെ ഒരു ലക്ഷമല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ആ എസ് ഐ പോസ്റ്റ് വാങ്ങാൻ തരാതെ കൊണ്ട് തള്ളിയല്ലേ അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിച്ചോ കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ആനന്ദ ലഹരിയില് ശവം വേണ്ട അച്ഛനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരു അച്ഛനും വേണ്ടരുത് നീ അകത്ത് പോ ഓ എത്തിയല്ലോ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇത്ര നേരം എവിടെ ആയിരുന്നു 
നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സലിനും തന്തെ പോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിക്കാൻ ആ കള്ള തെണ്ടിയിലൂടെ സഖാവ് കളിക്കാൻ ഒരു പെട്ടോളും എവിടെയെങ്കിലും പോയി തോലേ മോള് വിഷമിക്കണ്ട അവന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാരും സമനില തെറ്റി നിൽക്ക നീ കൂടി തളർന്ന ലിഖിതമാം സദാചാര പുസ്തകത്തിൽ വിധിന്യായം കുറിച്ചിട്ടീ തുറുങ്കിലേറ്റുന്നു ഒരു പെണ്ണും പറയാത്ത പതിരുള്ള പദങ്ങളെ വഴിചാരി വഴിപിഴപ്പിച്ചു പോകുന്നു അകത്തുള്ളോരകത്തളം കാക്കുവാനായി മാത്രമെന്നാൽ അംഗമെത്ര വെട്ടിയോരെ കണ്ടതുമില്ല ചൂഴ്ന്നുപോയ കൺതടങ്ങൾ അറിയാതെ പൊയ്മുഖത്തിൽ മറമാറ്റി ഉൾക്കണ്ണിൽ കണ്ണട വയ്ക്കാം സ്വപ്നങ്ങൾ പറയാത്തത് ഇതിനെന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിനോട് അല്ലടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് മേലാളന്മാർക്കിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ഞാൻ എഴുതിയ ഈ ഉണക്ക കവിതയോ ആരെഴുതിയെന്നല്ല എന്തെഴുതിയെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നീ ഇനിയും എഴുതണം നേരംപോക്കിന്റെ പ്രണയ കവിതകളല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തനിക്കതിന് കഴിയും ഞാൻ വായനശാലയിൽ കയറിയിട്ട് വരാം നീ പൊക്കാം ഇവൾ പാഞ്ചാലിയല്ല അഹല്യും മറിയുമല്ല ഇവൾ ഇവൾ പിന്നെ ആരാണ് ഇവൾ അമ്മയാണ് സോദരിയാണ് കൂട്ടുകാരിയാണ് പക്ഷെ ഇവൾ ഇവൾ ഒരു പെണ്ണാണ് ഞാനൊരാണും ബാല്യവാർദ്ധക്യങ്ങളൊന്നും വേറിടില്ല വെറിപൂണ്ട നഖമുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് പട്ടണ തീർക്കാൻ മാളോരെ നമുക്കെല്ലാം തിമിരം ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിമിര കാഴ്ചകൾ മറന്നേക്കണം നേരറിയണം നേരെ അറിയണം ഈ സോഡ ഗ്ലാസുകൾ നമുക്കിനി വേണ്ട നേരിന്റെ നേരറിവിന്റെ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുടെ കണ്ണടകൾ നമുക്ക് ധരിക്കാം പൊളിച്ചിട്ട് നിന്ന് മോങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ കൊച്ചുകുട്ടി വിചാരം കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ട പ്രായമായി അതിപ്പം നടക്കില്ലല്ലോ കെട്ടിച്ചു വിടണേ കാശ് വേണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന കിടപ്പാടം കൂടി പണയപ്പെടുത്തിയ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആര് കെട്ടാനാ നീ നോക്കിക്കോ എല്ലാം ശരിയാവും കാശ് പോയതി പിന്നെ അച്ഛൻ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയാ അടുത്താഴ്ച കാവിലെ കൊടിയേറ്റോ അല്ലേ ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റിയൊന്ന് വെടി അത് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടും പണവും പത്രാസും ഒന്നും ചോദിക്കാത്ത ഒരാള് വന്ന എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നെ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് ആരാ നിന്റെ മനസ്സില് അത് അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഖാവേട്ടൻ അവൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ എന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവൻ നല്ലവനാ പക്ഷേ നിന്റെ അച്ഛനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുന്നതേ കലിയ അമ്മ അച്ഛനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിനാണ് നാടകം ഉണ്ടാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അല്ലടി കള്ള പരിചയം മനുഷ്യ അത് ചത്തുപോവും അവന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് നടത്തി കൊടുത്താലോ അപ്പൊ നീയും കൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു അല്ലേ നിന്റെ മോളെ നീ ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കടി അവൻ എന്താ ഒരു കുറവ് നിങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച ലക്ക് കേട്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോടി ഒരു കുറവും ഇല്ല സഖാവല്ലയോ സഖാവ് ജീവിക്കാറിയാ ഓടിയവന് കൂടെ പഠിച്ച ഓരോരുത്തന്മാര് 
ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ആയിട്ട് പത്തും മുപ്പതിനായിരവും നാപ്പതിനായിരവും രൂപ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നു അവ സഖാവ് കളിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ അല്ല സഖാവായാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തന്മാർ പല പല സ്ഥാനങ്ങളും നേടി വലിയ നിലയിലായി അവ മാത്രം തെരുവിലും അല്ല അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക അവന് വല്ല വട്ടമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എഴുപതുകളിലെ പോലെ കൂറ സഞ്ചിയും തൂക്കി ജുബായും ഇട്ട് സഹാവ് കളിച്ച് നടക്കായി അച്ചറി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ബഹളം കാണിക്കാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായ അവളൊരു ഇഷ്ടം പറഞ്ഞെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആരും വേദനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഹാ കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ കാശുണ്ടാക്കി മോളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ കെട്ടിച്ചയച്ചോ ഇരിക്കല്ലേ കാനകം അതേടി ഞാൻ പാപ്പരാ ഞാൻ പാപ്പരാ അച്ഛൻ വന്ന് കിടന്നു ഇന്ന് അല്പം ഓവറാ ഞാൻ കൊണ്ട് കിടത്താം വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മകളെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാണ്ടായോ ആണുങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ റോഡ് വക്കില് നിൽക്കുന്നവളുമായല്ലേ ചങ്ങോത്തം പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വന്തം മകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കണ്ണുണ്ടാവും എന്റെ ഒരു ഗതി ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം ിടി ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം പട്ടിണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കേണ്ടതില്ല കുളിച്ച് സുന്ദരി കുട്ടിയായിരുന്നു പഠിച്ചേ നാളെ എക്സാമല്ലേ ഞാൻ കൊടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരാം
ചത്തു കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം സ്വന്തം മകളാണെന്ന് വിചാരം പോലും ഇല്ലാണ്ട ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെ ഉത്സവം കാണാൻ പോയിരിക്ക എല്ലാണ്ടും കൂടി ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട Mahatma is the father of our nation. Ma- mm, Mr. Tatisma, he won the national reputation for his policy. No one like man. Mahatma is the soul of our nation. Oh. Itra vegan kodi ittan kajinyo. Da varunnu. Varunnu. ഇന്നും കുടിച്ചുവല്ലേ എന്താ അച്ഛ ഇങ്ങനെ കാശി പോയെങ്കി പോട്ടെ അതിന് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നശിക്കണോ കടയ്ക്കാതെ ഇവിടെ എവിടെ പോയിരിക്ക ഹിമാ ഹിമാ മോളെ ഹിമാ മോളെ ായി പേതിറങ്ങി മന 
മനസിമ്മൺ ചിരാതിരിഞ്ഞടങ്ങി കരിന്തിരിക്കണ്ട് കരയും തെന്നൽ കാരാട്ടു തേടി അലയുകയായി താളം പിഴച്ച് കാലം കാർമുകിലായി പെയ്തിറങ്ങി മനസിമ്മൺ ചിരാതിരിഞ്ഞടങ്ങി
हिमा निन्न कैंदा डो पेटी द आरे इल्ल सका बेटा ये निक्के आरे इल्ल धर्ण मंत्री मंदिर उपरोध पणि अनाशिपी संरक्षण मनुष्य <laughs> 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 ये 
കേട്ടിനെന്ന് പറയുന്നതിനോട് പുച്ഛ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആണായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കു നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചു വിളി അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എല്ലാം മറക്കാനൊരു തിരിച്ചു വിളി പക്ഷെ ആർക്കും ഭാരമാവില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കണ്ണിൽ കണ്ടവർക്കൊക്കെ എന്നെ കാഴ്ചവെച്ച് ഈ കാണുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ടും മന്ത്രിയുടെ പല്ലുകൾ ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ കടിച്ചു കീറിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത്രയും വേദനിച്ചിരുന്നില്ല മനസ്സിൽ ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടനൊരു ജോലി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം പക്ഷെ എന്നെ ആ ഏട്ടനും ആരെങ്കിലും കാണുന്ന ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കേറുവണ്ണേ എന്താ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ വേണ്ട എന്താ നോക്കുന്നേ എന്നാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്ക് ഇത് പോരാ നീ ആള് കൊള്ളാലോ എന്താ പോകുന്നില്ലേ Thank <laughs> you. 
തിരിച്ചറിവായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തിയ തിരിച്ചറിവ് അല്പം ആശ്വാസം തോന്നി എങ്കിലും ആലോചിച്ചപ്പോ ഒരു വല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നൊരു തോന്നൽ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെയായാൽ ഈ ലോകം വേശ്യകളെ കൊണ്ട് നിറയില്ലേ ജോലിയുടെ വേദനയായിരുന്നു അല്പാൽപമായി ഞാനതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും എവിടെയും ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ മുല്ലപ്പൂക്കൾ മാത്രമാണ് എന്നെ ലാളിച്ചത് പൂവിന് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് സ്നേഹം തോന്നിയത് ആ പൂവിന്റെ സ്പർശത്തിൽ ഒരാശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു നേരിന്റെ തിളർമയും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളെയും പതിയെ പതിയെ മറന്നു പക്ഷേ ആ ഗന്ധം കച്ചവടത്തിന്റെ മുറവിളികൾക്കിടയിൽ ചതഞ്ഞമർന്ന ദുർഗന്ധമായി അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ആ നേരിനെയും വെറുത്തു തുടങ്ങി എന്റെ തൈലം രണ്ട് തുള്ളി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവിധ വേദനയും മാറും വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം ഇന്നത്തെ കൊരണ ഒത്ത് വേദന സംഹാരി തൈലം വേദന സംഹാരി തൈലം മോളെ അമ്മ ഇപ്പൊ വരാൻ കേട്ടോ മോള് മാമന്റെ കൂടെ തന്നെ നിക്കണേ സാജ ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേടാ അത് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ മോള് മാമന്റെ കൂടെ അല്ലേ മോളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും 
എല്ലാ അവന്മാർക്കും കിളുന്നിനെ മതി ആ ഉരുപ്പെട്ടവൾ ഇവിടെ നിന്ന നമ്മുടെ വെള്ളം കൂടി മരുന്നുണ്ട് വേറെ ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മുഴുവൻ പുഴുക്കുത്താന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ചില പകൽമാന്യന്മാർക്ക് ഞാനെന്നൊരു കാഴ്ച വസ്തുവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ ദേഹത്ത് വീഴുന്ന അവരുടെ കണ്ണുകളെ മൂടിക്കെട്ടാൻ എനിക്കാവില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആകും എന്നെന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പെടക്കാനുള്ള വക നൽകുന്നത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോടെ അവന്റെ ഒരു സൈക്കിള് ഈ പൂവിനാ അത് രണ്ട് രൂപ ഒരുമ്പഴും പൂവട് ഒന്ന് താടെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കണം സാറേ നിക്കും സാറേ ചിരിച്ചും സുറ പറഞ്ഞും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോ എന്റെ ഉള്ളിലെ വേദന അവരറിയാൻ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ദൈവവും കൂട്ടില്ലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റ എനിക്കിനിയും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ആരുടെയെങ്കിലും പോക്കറ്റിലെ കാശിന് വേണ്ടി വെറുമൊരു വികാരവസ്തുവായി വെറും ശരീരം മാത്രമായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലെ പെണ്ണ് എന്നേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാനിന്ന് ആളുകളെ വശീകരിക്കാൻ അമ്മ പറയാറുള്ള അച്ഛനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ശരീരം വിൽക്കുന്ന എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് കുറയ്ക്കണം എത്ര കുറയ്ക്കും എന്നാ നൂറ് അമ്പത് എന്നെ വളരെ കൂടുതലാ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ ശരി 
റേറ്റ് ഉറപ്പല്ലേ വേഗം വിട്ടേക്കണം എന്നാ കാർ എടുത്ത് വരാം ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ പെട്ടെന്ന് വരണേ ചില മാന്യന്മാരിങ്ങനെയാ വെറുതെ സംസാരിക്കും അവരെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ കാത്തിരിപ്പ് ദിവസങ്ങളോളം തുടരും നിന്ന് നിന്ന് മടുക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് പക്ഷേ പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നിന്റെ വിശക്കുന്ന മുഖം കാണുമ്പോ വീണ്ടും വെറുതെ എങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ തോന്നും ഇന്നും ആരെയും കിട്ടിയില്ലല്ലേ അതെ ഇന്നത്തക്ക് ഞാൻ മതിയോ ആരായാലും എനിക്കൊരുപോലെ കാശ് കിട്ടിയാ മതി കാശോ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ഒരു സഹകരണം അല്ലേ സഹകരണം കൊണ്ടേ അടുപ്പത്ത് തീ കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മോൻ പോയിക്കോ പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ചോട്ടാ മറുപടികളും പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഈ കള്ളന്മാര് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ചൂട്ട മറുപടികളും പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ മാത്രം പത്ത് രൂപ അല്ലല്ലോ ഈ പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും പിരിഞ്ഞും നോക്കാതൊരു മേല ഹലോ സാറേ എന്താടി കാശ് തന്നില്ല കാശോ എന്തിന് എന്തിനെന്നാ എന്റെ മടിക്കുത്ത അഴിച്ചേന് ഞങ്ങൾ സാറിന് കാശ് തരാറില്ല അത് പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് വാങ്ങിയല്ലേ പറ്റൂ എന്റെ കുട്ടി പട്ടിണിയാ അവളുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാനാ സാറിന്റെ കൂടെ വന്ന അല്ലാതെ പേടിച്ചിട്ടല്ല ഓഹോ നീ എന്റെ കാശ് വാങ്ങുന്ന കാണണോടി ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ നിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മടിക്കുത്തഴിച്ചിട്ടെന്ന് ന്യായം പറയുന്നു കള്ളപ്പൂ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് സാറന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ കാശ് തന്നിട്ട് പോ സാറേ നാണം കെടാതെ കൂടുതലും ഉരളണ്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചാർത്തി തോന്നൊരു ഓമര പേരുണ്ട് എനിക്ക് വേശ്യ എന്നെ പോലൊരു വേശ്യ കൈ വെച്ചു അറിഞ്ഞ സാറാകം താറും അത് വേണോ നിക്ക് നിക്ക് വെച്ചോ നമ്മളോടാ കളി പോ തുടർന്നുള്ള യാത്രകൾ അത്ര സുന്ദരമായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സംഭവിച്ചത് തന്നെ എനിക്കും എന്നെയും ആർക്കും വേണ്ടാതായി എന്റെ കുട്ടി പട്ടിണിയുമായി
പുസ്തകത്താളുകൾക്കുള്ളിലായാലും എല്ലാം വിഴുങ്ങാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന അഗ്നിക്കരികിലാണെങ്കിലും ഇന്നലകളിലെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വെറും ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് ആ ഓർമ്മകൾ വാരിക്കൂട്ടുമ്പോ മനസ്സ് പതറുന്നു ഇനി ഈ പുക പോലെ എനിക്ക് പറക്കണം ആകാശത്തിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് എന്നോ പറയുവാൻ മറന്നത് ഓർത്തെടുക്കാൻ മാത്രം ഞാനും സഖാവും ഒന്നിച്ച് നടന്ന വഴികളിൽ ഞാൻ തനിയെ തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ വിങ്ങുന്ന ഒരു ഓർമ്മയായി ആ നൊമ്പരത്തിനിടയിലും ഒരാശ്വാസമായി ഒരു തലോടലായി എന്റെ സഖാവ് സഖാവേട്ടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ പിഴപ്പിച്ചവള എന്നിട്ടും ആ എന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് നിന്റെ ശരീരത്തെ അല്ല ഈ മനസ്സിനെയാണ് അച്ഛനെന്തോ വൃത്തികേട് കാണിച്ചെന്ന് കരുതി ഈ മനസ്സ് കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം നിന്റെ തോന്നലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് നഷ്ടമായതും ഒരു തോന്നലായിരുന്നു അമ്മയോടുത്ത് പോവാൻ പോയ എന്നെ എന്തിനാ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തന്നെ വേണം ഈ സമൂഹത്തിനും ഇനി ഒരിക്കലും ഇതാവർത്തിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരെന്റെ സഖാവിനെ പോലല്ല അവർക്കെല്ലാം എന്റെ ശരീരത്തോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പോകുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടണം ബാക്കി അവരത്
ചേച്ചി കഴിക്കാന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ ദോശയോ മറ്റോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇനി കഴിക്കാനുള്ളത് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാ ശരി നീ പോയോ ഇല്ല എന്താ ചേച്ചി മുരുകനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറ കരയുന്ന ഒരു വളത്തുണ്ടിന്റെ ഗദ്ഗതവുമായി ഞാൻ യാത്രയാവുകയാണ് പോയി പോയ കാലത്തെ ആ കുപ്പിവിളക്കലുക്കത്തിലേക്ക് അവിടെ എന്റെ സഖ ഉണ്ടാവും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ മരണം മഹത്വരമെങ്കിലും അതൊരുപാട് വേദനിക്കും ആരോടും പരിഭവമില്ല ഒന്നിനോടും ഒരു ജീവിതപാത കാട്ടിത്തന്ന അച്ഛനോടും ആങ്ങളയോടും സമൂഹത്തോടും ആരോടും പറയാതെ വയ്യ പ്രിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അഗ്നിയാണെന്ന് അതിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആയിരങ്ങൾ വെന്തിരിയുകയാണെന്ന് ബലിയാളാക്കപ്പെടുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ുംടിക്കാനുള്ളതല്ലേടി <laughs> 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 ലുക് ഹിമ ഇതിനൊക്കെ ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അനാഥരായ കുട്ടികളെയാ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ അതുമല്ല വ്യക്തമായ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതൊന്നുമില്ലാണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി
കൂടകളിൽ കൂടെ കൂട്ടില്ല ഞാൻ സഖാവേട്ടന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം ഇവൾക്ക് ഇനിയും ജീവിതം ഉണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റും കഴുകൻ കണ്ണുകളാ മാംസം കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ വെമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളും അവർക്ക് ഇവളും ഇരയായി കൂടാ മേഘുന്നില്ല ഇനി അറിയില്ല പ്രത്യാശയുടെ പൊതു നാമ്പ് എവിടെയാണെന്ന് ശയമുദിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പാസ്സായി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും തോറ്റുപോയി എന്ന് കരുതി ഞാൻ അതിയായി ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തി നേടിയാൽ ഞാൻ ധന്യായി ആ 
തിരിച്ചറിവിന്റെ കാഴ്ചകൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ണടയാണ് റിഹേഴ്സൽ കണ്ടെടുത്തോളം ഈ കലാജാഥ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സംവിധാനം നിർവഹിച്ച സഖാവ് കൃഷ്ണൻ ഇതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ച ഹിമ സഖാവിനും എന്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ പ്രിയ പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ നാടിന്റെ കണ്ണു തുറക്കാനുള്ള കണ്ണടകളായി തീരാൻ ധീര രക്തസാക്ഷികൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലാൽ സലാം ഒരു രക്തസാക്ഷിതൻ ചുടുരക്തവിത്തുകൾ പിൻപേ നടപ്പോർക്ക് രക്തപുഷ്പങ്ങൾ 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 ജനനമുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും സത്യമായ ഒന്നുണ്ട് മരണം ഓരോ കുട്ടിയും ജനിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ മരണത്തിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഓരോ ജന്മവും സന്തോഷമാക്കുവാൻ നാം കരയുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാം അങ്ങ് ആദർശ വർണ്ണങ്ങൾ മാഞ്ഞ കൊടിത്തണലിൽ ഓർമ്മകൾക്കൊരു കാതമകലേ ഏതോ വസന്തത്തിനായറ്റു വീണോരു രക്തപുഷ്പത്തിൻ സ്മൃതി മണ്ഡപം രക്തപുഷ്പത്തിൻ സ്മൃതി മണ്ഡപം ണഞ്ഞ ദീപം ശേഷിച്ചു പോയ കരുന്തിരി കനലുകൾ മാത്ര പ്രകാശമായി ഇരുളിൽ പരക്കവൻ അകലേ അകലെ കുടിലിൻ്റെ വാതിലിൽ കാൽ തട്ടി വീണു കീഴുന്നു നിൻ തീരാ കടമകൾ അകലെ കുടിലിൻ്റെ ിൽ കാൽ തട്ടി വീണു കേടുന്നു നിൻ തീരാ കടമകൾ ഉണർവിൻ്റെ പാതയിൽ ഉണർവിൻ്റെ പാതയിൽ പാടിത്തളരാതെ അഭിവാദ്യമുത്തുകൾ വിതറും പ്രതീക്ഷകൾ നിന്റെ കാൽപ്പാടിലായി കാൽ വച്ചു മുന്നേറാനിങ്കിലാബിൻ്റെ പുതുസ്പന്ദങ്ങളായി അടരാതെ അടരാതെ ഈ രക്തമലർവാടിയിൽ നിന്റെ ഗാഥകൾ പാടിടാം രക്തസാക്ഷി അടരാതെ ഈ രക്തമലർവാടിയിൽ നിന്റെ ഗാഥകൾ പാടിടാം രക്തസാക്ഷിത്വമേ
സ്വപ്നങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയ മനസ്സ് ഒരു മരുഭൂമി പോലെ മനസ്സിന്റെ ചില്ലയിൽ കോട് കൂട്ടിയിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മരമുപേക്ഷിച്ചു അവർ പുതിയ താവളങ്ങൾ തേടി യാത്രയായി ദേശാടന പക്ഷികളെ പോലെ അപ്പോഴും ബാക്കിയായി ആ നിർവികാരതയിൽ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് നഷ്ടപ്പെടലുകളെ കുറിച്ച് കയറി വരാം എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച നിന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രം നിറവേറാതിരിക്കണ്ട അതാ ഇരിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഞാൻ മരിച്ചുപോയ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയായി ഇതിനെ കാണുന്ന ഞാൻ തന്നെ അതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ കാശില്ല കാശിനു വേണ്ടിയല്ല അപ്പോ നീയോ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അദൃശ്യമായി പോലും തെറ്റായ രീതിയിൽ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ല ആ സ്പർശം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് സ്വന്തമാക്കണമെന്നും ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നും പക്ഷേ കൊള്ളാം പിന്നെന്തേ കാമുകിയുടെ കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനായി തരം താണത് ചങ്ക് പൊട്ടിയാ ഞാനത് ചെയ്തത് നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെ സ്വന്തമാക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും പക്ഷേ ഇതാ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ആവശ്യം ഉള്ളിടത്തും ഇല്ലാത്തിടത്തും ഒക്കെ ഒരു അർത്ഥവിരാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്ചര്യം നിന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ സമൂഹത്തെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സമൂഹം ഈ സമൂഹം തന്നെയല്ലേ എന്നെ ഈ ഞാനാക്കിയത് 
തിരക്കൊരു കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരന്റെ കുപ്പായം തുന്നി തന്നത് ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാന്നല്ല ആണ് ഞാനും നീയൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സന്തതികളാ പക്ഷേ പിന്നെയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താവുമായിരുന്നു അവളും എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല കാരണം ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനെ പോലെയല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യമാ മുഖ്യം ഇപ്പോ പെങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിനക്കെന്നെ സ്വീകരിച്ചൂടെ സമയം പോകുന്നു നമുക്ക് കിടക്കാം വേണ്ട എനിക്കൊരു മൂടില്ല ഇനി നിന്നിൽ താല്പര്യവുമില്ല ഹിമയുടെ മാരടം കണ്ടവരാരും ഹിമയോട് താല്പര്യമില്ലാതെ പോയിട്ടില്ല ത്തോൽപ്പിച്ചത് എന്റെ സഖാവ് മാത്രമായിരുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഒരു രോഗമല്ല രോഗാവസ്ഥയാണ് നിന്റെ വഴിവിട്ട യാത്രകളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം അനുഭവിച്ചോ സംശയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് തളരണ്ട എയ്ഡ്സ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമൊന്നുമല്ല ഇനി ഇനി മറ്റൊരാൾക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്യൂറബിൾ ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്യൂറബിൾ ഡെഡ്ലി ഡിസീസ് ഇനി ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ
ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അമൂല്യമായ നിധിയാണ് ഈ ജീവിതം എന്നറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയായി മറ്റുള്ളവർക്കൊരു വിപത്തായി കല്ലേറുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട അംഗീകാരങ്ങൾ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അവാർഡുകൾ സത്യത്തിൽ അവാർഡുകളായി മാറുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല മലയാള സാഹിത്യ രചനയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുരസ്കാരം ഹിമയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പുരസ്കാരം ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ തെളിർമ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മദർ തെരേസ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഹിമയ്ക്ക് കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെയും എന്റെയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനാരോഗ്യം അത് പ്രകടമാവാത്ത ശരീരത്തോടെ കൺ തിളക്കത്തോടെ ജീവിച്ച് വിജയം നേടുകയും മറ്റ് ആലംബഹീനർക്ക് വിജയത്തിന്റെ പാത തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഹിമയാണ് നമ്മളോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇനി എത്തുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പ്രചോദനത്തിന്റെ പാത കാട്ടിത്തന്ന ഹിമയ്ക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ഹിമ വെൽക്കം നന്ദി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷം അവതാരക പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ സഖാവ് പറഞ്ഞ വഴിയെ നടന്നെന്ന് മാത്രം ആ വഴിയിൽ എന്നെപ്പോലെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി പകച്ചു നിന്നവരും തെരുവിലെ അനാഥ ബാല്യങ്ങളും എന്നോട് ഒത്തുകൂടിയെന്ന് മാത്രം എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സഹായങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചെന്ന് വിധിയെഴുതിയ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു തന്ന ആ അദൃശ്യ ശക്തിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞാനിവിടെ സ്വീകരിച്ച ഈ പുരസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം അമ്മയാകും കടമയേയും 
പറയുന്ന ദാസിയും കർമ്മമെന്ന നീതി പീഠം കൂറുങ്കേറ്റുന്നു ൊന്നും വേറിടില്ല വെറിപൂണ്ട നഖമുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് പട്ടണ തീർക്കാൻ ാക്കുവാനായി മാത്രമെന്നാൽ അങ്കമെത്ര വെട്ടിയോരേ 